హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వీరాస్ ఇంటర్డే తెలుగుకి స్వాగతం సో ట్రేడింగ్ ఎలా జరుగుతుంది అందరిది సో చాలా సార్లు ఈ మధ్యలో నేను నా టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో కానివ్వండి చాలా ఫ్రెండ్స్తో డిస్కస్ చేసినప్పుడు కానివ్వండి అందరు ఫేస్ చేసే ప్రాబ్లం వచ్చి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ బ్రోకర్స్ దగ్గర సర్వర్ ప్రాబ్లం వల్ల మీరు ప్రాఫిట్స్ కోల్పోవడం కానీ లేకుంటే హ్యూజ్ లాసెస్ రావడం కానీ జరుగుతుంది మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో చాలా మంది మెసేజ్లు పెడుతున్నారు రోజు సో అండ్ సో బ్రోకర్ దగ్గర నాకు సర్వర్ ప్రాబ్లం వల్ల నేను ఆర్డర్స్ కరెక్ట్ అయ్యానికి ప్లేస్ చేయలేకపోతున్నాను సర్వర్ స్లో ఉండడం వల్ల కస్టమర్ కేర్ రెస్పాండ్ కావట్లేదు ఇటువంటి కంప్లైంట్స్ నాకు వచ్చినప్పుడు నేను ఫస్ట్ ఏం చేశానంటే నా ఇంట నుంచి నేను లాస్ట్ వీక్ ఏంజల్ బ్రోకింగ్ గురించి మాట్లాడాను కదా సో వాళ్ళని ఒకసారి కనుక్కున్నాను సో మీ సర్వర్స్లో కూడా ఈ సిచ్యువేషన్ ఉందా బికాస్ వొలటాలిటీ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల మార్కెట్స్లో సో మేబీ సర్వర్ ప్రాబ్లం అయ్యి ఉండొచ్చు లేకుంటే మ్యాన్ పవర్ తక్కువ కావడం వల్ల ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ వల్ల మ్యాన్ పవర్ ఈ బ్రోకర్స్ దగ్గర ఎక్కువ మ్యాన్ పవర్ లేక సర్వర్ మెయింటెనెన్స్కి మనుషులు లేకపోవడం వల్ల కూడా ఇది జరుగుతుండొచ్చు సో ఇదే నేను క్వశ్చన్ ఏంజల్ బ్రోకింగ్ వాళ్ళని అడిగాను మీ దగ్గర కూడా ఈ సిచ్యువేషన్ ఉందా ఇట్లాగే అవుతుందా అని అడిగితే సో వాళ్ళు వచ్చేసేసి నాకు వచ్చిన రెస్పాన్స్ వచ్చేసేసి మాకైతే అటువంటి కంప్లైంట్స్ ఏమీ లేవు మా సర్వర్లు అన్ని బాగానే పనిచేస్తున్నాయి మాక మా క్లయింట్స్ దగ్గర నుంచి అయితే మాకు అటువంటి క్వరీస్ కానీ అటువంటి ఇష్యూస్ కానీ రాలేదు అని వాళ్ళు చెప్పారు సో నేను మళ్ళీ రీకన్ఫర్మ్ చేసుకోవడానికి వాళ్ళతో ఒకసారి నాకు జెన్యున్గా చెప్పండి ఎందుకంటే నేను ఇది నా ఛానల్లో బ్రాడ్కాస్ట్ చేయడానికి అడుగుతున్నా అంటే వాళ్ళు జెన్యున్గా చెప్తున్నామండి సో దెర్ ఇస్ నో సచ్ ప్రాబ్లం ఉంటే మాకు కస్టమర్ల దగ్గర నుంచి ఆల్రెడీ కంప్లైంట్స్ వస్తాయి కదా దాన్ని బట్టి మీకు నేను లేదు మాకు కూడా ఆ ఇష్యూ ఉందని చెప్పే చెప్పే వాళ్ళము సో మాకైతే లేదు అని చెప్పారు సో ఇక్కడ నేను మీకు గుర్తుందో లేదా లాస్ట్ వీడియోలో కూడా ఏంజల్ బ్రోకింగ్ వీడియోలో కూడా వీళ్ళు ఫస్ట్ నాకు హైలైట్ చేసింది ఏంటంటే నేను వాళ్ళని అడిగిన ప్రశ్న ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ చాలా ఎస్టాబ్లిష్ డిస్కౌంటెడ్ బ్రోకరేజెస్ ఉన్నాయి మనకి మార్కెట్లో లైక్ జీరోదా కానివ్వండి అప్ స్టాక్స్ కానివ్వండి వీళ్ళు ఆల్రెడీ డిస్కౌంటెడ్ బ్రోకరేజ్ ఉన్నాయి సో వాళ్ళతో మీరు ఇప్పుడు డిస్కౌంటెడ్ బ్రోకరేజ్లోకి వచ్చారు సో వాళ్ళతో కంపేర్ చేస్తే మీకున్న పాజిటివ్ ఎండ్ ఏంటి అంటే మేము ఎప్పటి నుంచో మార్కెట్లో ఉన్నాము మా రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ఆర్ఎంఎస్ చాలా చాలా అడ్వాన్స్డ్ కంపారిటివ్గా మా ఎక్స్పీరియన్ ఎక్స్పీరియన్స్ని అంతా కూడగట్టుకొని మా రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ని కానీ ఈ సర్వర్ మెయింటెనెన్స్ కానీ మేము ఉన్న తప్పుల అంతా సరిదిద్దుకొని మేము వాళ్ళకంటే ఫాస్టెస్ట్ సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేయడంలో మేము బెటర్ అని వాళ్ళు చేసిన హైలైట్ చేసిన పాయింట్ అంటే నేను వాళ్ళని ఇదే మీ హైలైట్ పాయింట్ అని అడగలేదు వాళ్ళు నాకు ఏంజల్ బ్రోకింగ్ గురించి చెప్పేటప్పుడు మిగతా వాటితో కంపేర్ చేస్తే మీరు దేంట్లో ఎక్కువ బెస్ట్ అని అడిగినప్పుడు వాళ్ళు నాకు ఇచ్చిన సమాధానం ఇది సో వాళ్ళు అంత హైలైట్ చేసినప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అది అంతగా వాళ్ళు చెప్పినంత నిజం కాకపోయినా దాంట్లో ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆర్ సెవెంటీ పర్సెంట్ అయినా నిజం ఉంటుంది అండ్ కంపారిటివ్గా నేను కూడా నమ్మేది ఏంటంటే ఈ వేరే బ్రోకర్స్ కంటే కూడా ఈ ఏంజల్ బ్రోకింగ్ ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్ బట్టి వాళ్ళ ఆర్ఎంఎస్ కానీ రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ కానీ సర్వర్ ఇష్యూస్ కానీ ఈజీగా ట్యాకిల్ చేస్తారని నేను అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నమ్ముతున్నాను మీరు ఇది మీ అంతకు మీరు ట్రై చేసి చూస్తే బాగుంటుంది అండి నేను చెప్పానను వాళ్ళు చెప్పానను కాకుండా మీ అంతకు మీరు ట్రై చేస్తే బాగుంటుంది దానికోసం మీరు సింపుల్గా చేయాల్సింది ఏం లేదండి కింద లింక్ ఇచ్చాను కమెంట్ సెషన్లో ఇచ్చాను డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇచ్చాను ఫస్ట్ ఏంజల్ బ్రోకింగ్ అకౌంట్ ఒకటి ఓపెన్ చేసుకోండి అది ఎట్లాగో వన్ ఇయర్ వరకు ఫ్రీ అంటున్నారు ఓకే సో ఏం ప్రొవైడ్ చేయాల్సిన పని లేదు ఆధార్ కార్డ్ లింక్డ్ మొబైల్ నంబర్ మీ దగ్గర ఉంటే చాలు మీరు ఇంకేం ప్రొవైడ్ చేయాల్సిన పని లేదు మీరు సింపుల్గా అక్కడ నేను ఆ లింక్ మీద క్లిక్ ఇచ్చి మీరు ఫామ్ ఫిల్అప్ చేసేసారంటే మీకు సింపుల్గా అకౌంట్ వితిన్ వన్ అవర్లో ఓపెన్ చేసి ఇచ్చేస్తున్నారండి అది కూడా వర్కింగ్ అవర్స్లో అయితే వితిన్ వన్ అవర్లో ఓపెన్ చేసి ఇచ్చేస్తున్నారు సో అంత ఫాస్ట్గా వాళ్ళు రెస్పాన్స్ ఇచ్చి అంత ఈజీగా అకౌంట్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఇప్పుడు మీరు రెగ్యులర్ ట్రేడర్ అనుకోండి సో ఎక్కడో సర్వర్ బాగాలేదంటే దీంట్లో ట్రై చేసి చూడండి ట్రై చేసి చూడండి ఆబ్వియస్గా వీళ్ళు అంత చెప్తున్నప్పుడు వాళ్ళకంటే కొంచెంలో కొంచెం ఉన్న బెటర్ సర్వీస్ వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేయగలుగుతారని నేను అనుకుంటున్నాను లేదా ప్రొవైడ్ చేయలేదంటే ఆఫ్టర్ వన్ ఇయర్ కానీ వితిన్ వన్ ఇయర్ కానీ మీరు వీళ్ళ సర్వీసెస్తో సాటిస్ఫై కాలేదంటే అకౌంట్ ఎప్పుడైనా కానీ క్లోజ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే అకౌంట్ క్లోజింగ్కి కూడా ఎటువంటి ఛార్జెస్ లేదని వాళ్ళు నాకు కన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు సో మీరు ఫ్రీగా జస్ట్ టెస్ట్ చేయడానికి ఓపెన్
మెయిన్ నేను చెప్పాలనుకునేది ఏంటంటే వెన్ సర్వర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు ఇట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ బ్రోకర్స్ దగ్గర మీకు అకౌంట్స్ ఉండి ఒక సర్వర్ ప్రాబ్లమ్ ఉన్నప్పుడు ఇంకో సర్వర్లో మీరు ట్రేడ్ చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుందని నేను చెప్తున్నాను దానికి తోడు మనకి ఈ ఏంజల్ బ్రోయింగ్లో వన్ ఇయర్ వరకు వితౌట్ ఎనీ ఛార్జెస్ అదే డిస్కౌంటెడ్ బ్రోకరేజ్ అంటే ట్వంటీ రూపీస్ పర్ ట్రేడ్ అండ్ డెలివరీకి అయితే మీకు జీరో ఛార్జెస్ పడుతున్నాయి నేను ఆల్రెడీ ఎస్ బ్యాంక్ షేర్స్ కొన్ని కొన్నాను అది చూపిస్తాను మీకు లాస్ట్లో అకౌంట్ స్టేట్మెంట్ కూడా నాకు వాళ్ళు చెప్పినట్టుగానే ఛార్జెస్ అన్ని పడుతున్నాయి అయితే ఇప్పుడు ఇంకోటి ఏంటంటే లాస్ట్ టైం నేను ఏంజల్ బ్రోకింగ్ గురించి చేసినప్పుడు కొన్ని కమెంట్స్ వచ్చాయి సో పాజిటివ్ కమెంట్స్ గురించి అయితే నేనేం మాట్లాడదలుచుకోలేదు సో వాళ్ళు నా ఒపీనియన్తో ఎక్కిపోయి ఇచ్చారు కాబట్టి దాంట్లో నాకు ఏం సమస్య లేదు సో ఇక్కడ వచ్చేసేసి ఏ కమెంట్స్ అయితే అగెనెస్ట్గా వచ్చాయో సో వాటన్నిటిని మనం తీసుకొని మాట్లాడుతాం ఒకటి ఒకటి సో ఫస్ట్ నెగిటివ్ కమెంట్ నాకు బాగా గుర్తుంది వచ్చేసేసి ఏంజల్ బ్రోకింగ్లో కస్టమర్ సర్వీస్ అస్సలు బాగుండదు అండ్ మనీ విత్డ్రాయిలో చాలా చాలా లేట్ అవుతుంది అని ఎవరు పెట్టారండి సో కస్టమర్ సర్వీస్ లేట్ అయితే అకౌంట్ ఓపెనింగ్ వితిన్ వన్ అవర్లో అకౌంట్ ఓపెన్ చేయరండి కస్టమర్ సర్వీస్ అంత పూర్గా ఉన్నప్పుడు వీళ్ళు వీళ్ళు కూడా కస్టమర్ సర్వీసే సరే మీరు ఏమంటారు అండి ఇట్లా చెప్తే అకౌంట్ ఓపెనింగ్ మాత్రమే ఫాస్ట్గా చేస్తారు మిగతా అంతా చెత్తగా చేస్తారు తర్వాత అసలు రెస్పాన్సే ఉండదు అంటున్నారు నేను ప్రాక్టికల్గా నా పర్సనల్గా నేను ప్రతిసారి వాళ్ళని డిస్టర్బ్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు ఇమీడియట్గా రెస్పాన్స్ అవుతున్నారు నాకైతే పర్సనల్గా నా అకౌంట్ ఎవరైతే ఓపెన్ చేసి ఇచ్చారో వాళ్ళైతే నాకు పర్సనల్గా ఇమీడియట్గా వితిన్ ఫైవ్ మినిట్స్ వాళ్ళకి తెలియకుండా కానీ ఒక నిమిషం కనుక్కొని చెప్తా అని చెప్పేసి ఫైవ్ మినిట్స్ నేను మళ్ళీ కాల్ కూడా చేయట్లేదు వాట్సాప్లో డైరెక్ట్గా టచ్లో ఉంటున్నాను వాళ్ళకి సో ఈ వాట్సాప్లో టచ్లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు డైరెక్ట్గా నాకు చెప్పేస్తున్నారు అనమాట సో మరి వాళ్ళ మీకు ఎటువంటి కస్టమర్ సర్వీస్ మరి ఏ కాలంలో మీరు కస్టమర్ సర్వీస్ని కాంటాక్ట్ అయ్యారో నాకు తెలీదు ఇప్పుడు యాజ్ ఆఫ్ నౌ కస్టమర్ సర్వీస్ అయితే నేను ఎక్స్పీరియన్స్ చేసింది అయితే కస్టమర్ సర్వీస్ చాలా ఫాస్ట్ ఉంది అకౌంట్ ఓపెనింగ్ ఎంత ఫాస్ట్ ఉందో కస్టమర్ సర్వీస్ కూడా అంతే ఫాస్ట్ ఉంది సో మీరేమన్నా చాలా కాలం కిందట ఏంజల్ కస్టమర్ కేర్ని కాంటాక్ట్ అయ్యి అప్పట్లో కస్టమర్ సర్వీస్ బ్యాడ్ అయ్యి ఉండి మీరు అది మైండ్లో పెట్టుకొని మీరు ఆ కమెంట్ చేసి ఉండొచ్చు సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఇప్పుడు వాళ్ళు కూడా అంత మాడిఫై చేసుకున్నారని నేను అనుకుంటున్నాను ఈ కాంపిటేటివ్ వరల్డ్లో వాళ్ళు గెలచాలి జీరోద అప్ స్టాక్స్ లాంటి కాంపిటీషన్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు గెలచాలి ఖచ్చితంగా అంటే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా కస్టమర్ సపోర్ట్ ప్రాపర్గా ఇయ్యాలి ఇవ్వకుంటే వాళ్ళకే నష్టం సో ఇప్పుడు ఇంకోటి ఏంటంటే వాళ్ళు ఫ్రీగా వన్ ఇయర్ వరకు ఏ ఛార్జెస్ లేకుండా అకౌంట్ ఇస్తున్నారు వాళ్ళకి ఏమవుతుందంటే వన్ ఇయర్ తర్వాత క్లోజ్ చేసేసుకుంటారు అకౌంట్ అంతే వాళ్ళ కస్టమర్ సర్వీస్ బాగాలేకపోతే ఇన్ కేస్ ఇఫ్ దట్ ఈస్ ద థింగ్ వాళ్ళ కస్టమర్ సర్వీస్ బాగాలేకపోతే ఆబ్వియస్గా నేను కూడా నా అకౌంట్ క్లోజ్ చేసుకుంటాను వితౌట్ ఎనీ ఛార్జెస్ అంటున్నారు కాబట్టి నేను కూడా కంపల్సరీ క్లోజ్ చేసేసుకుంటాను నా అకౌంట్ సో వాళ్ళు కాంపిటీషన్లో అంత తెలివి తక్కువగా వాళ్ళు ఉండరని నేను అనుకుంటున్నాను సో నా వైపు నుంచి అయితే నా కస్టమర్ సర్వీస్ పర్ఫెక్ట్గా ఉంది సో మీరు కూడా అకౌంట్ ఓపెన్ చేసి చెక్ చేసుకోండి అది నెక్స్ట్ కమెంట్ కొంచెం కామెడీగా ఉంటుంది ఫస్ట్ ఇయర్ అకౌంట్ ఫ్రీగా ఇస్తున్నారంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ నుంచి ఇంకా బాధుడే అని పెట్టారు కమెంట్ సో ఇక్కడ కామెడీ ఏంటంటే మనకి ఎట్లా అయిపోయిందంటే ప్రపంచం ఎవరైనా మంచి చేసినా కానీ దాంట్లో చెడు ఎత్తుకునేటట్లు అయిపోయింది మన ప్రపంచం ఇప్పుడు వాళ్ళు ఫ్రీగా ఇస్తున్నారు ఒక రెప్యుటెడ్ బ్రోకింగ్ కంపెనీ అయినప్పుడు నెక్స్ట్ ఇయర్ నుంచి బాధడే అయినప్పుడు ఒక్క ఒక్కసారి చూసిన వెంటనే మనం అంతా అకౌంట్స్ అంతా విడ్రాల్ చేసేసుకొని ఇక మళ్ళీ ఏజెంట్ బ్రోకింగ్ మీరు చూస్తామండి అకౌంట్లు అంతా క్లోజ్ చేసుకొని చూడడం అంత సిల్లీగా బిహేవ్ చేయరు అది చాలా సిల్లీ పాయింట్ అనుకుంటున్నాను నేను నెక్స్ట్ ఇయర్ నుంచి బాధడేది మరి ఏ ఉద్దేశంతో పెట్టారో తెలియదు కానీ దానికి ప్రూఫ్ కూడా అంటే ఇప్పుడు ఫ్యూచర్లో జరిగే దాని గురించి వాళ్ళు ముందే ప్రిడిక్ట్ చేసి చెప్తున్నారు సో అది ఎంతవరకు నమ్మొచ్చు అనేది మీరు డిసైడ్ కండి నేనైతే అటువంటివి ప్రాక్టికల్గా పాసిబుల్ కాదు ఈ కాంపిటేటివ్ వరల్డ్లో సర్వైవ్ కావాలనుకుంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ బాధ వన్ ఇయర్ బాధ బాధారు అనుకోండి ఆ నెక్స్ట్ ఇయర్ నుంచి అసలు రెవెన్యూనే ఉండదు అసలు మొత్తానికే రెవెన్యూ పోగొట్టుకుంటారా వాళ్ళు వన్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ కోసం దట్స్ అసలు ఇంపాసిబుల్ అండి అదే అదైతే నేను నమ్మను పర్సనల్గా నేనైతే నమ్మను ఇక మీ విజ్ఞత వదిలేస్తున్నాను ఆ కమెంట్ గురించి అయితే ఇంకా కొంతమంది అయితే పీఓఎస్ అంటే ప్రూఫ్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్ ఎట్లా పెట్టాలంటే జస్ట్ ఒక వీడియో అండి ఒక వైట్ పేపర్ మీద మీ ప్యాన్ కార్డు మీ ఆధార్ కార్డు వీడియో తీసి పెట్టమంటారు అది కూడా నాకు తెలిసి అడగకపోవచ్చు సో అది దానికి ఎక్కువ ఏం లేదు
అది వీళ్ళ చేతిలో ఉండేది కాదు గవర్నమెంట్ కి ట్యాక్స్ పే చేయాల్సినవి సో బ్రోకరేజ్ ఇస్ బ్రోకరేజ్ ట్యాక్సెస్ ఆర్ డిఫరెంట్ మళ్ళీ ఆ టూ హండ్రెడ్ అడిషనల్ గా కట్ అయింది మీరు బ్రోకరేజ్ కింద అంటే వీళ్ళు జిఎస్టి వేయొద్దు లేకుంటే ట్యాక్స్ వేయకూడదు ఓన్లీ ట్వంటీ రూపీస్ ఏ కట్ చేయాలంటే అది తప్పు కానీ ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ అన్నారు చూసారా బ్రోకరేజ్ ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ ఛార్జ్ చేశారు అన్న దానికి మీరు ఒకసారి ఏంజల్ బ్రోకింగ్ కస్టమర్ కేర్ కి మీరు ఆల్రెడీ ఏంజల్ బ్రోకింగ్ అకౌంట్ ఉంటే మీరు ఏంజల్ బ్రోకింగ్ కస్టమర్ కేర్ కి కాల్ చేసి యాజ్ ఆఫ్ నౌ నేను విన్నది అయితే పర్ ఆర్డర్ ట్వంటీ రూపీస్ ఛార్జ్ చేస్తున్నారంట కదా మరి నాకెందుకు ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ కట్ అవుతుంది అని మీరు కనుక్కున్నారంటే ఖచ్చితంగా మీకు కూడా ట్వంటీ రూపీస్ చేస్తారండి ఇప్పుడున్న పరిస్థితులలో ఇప్పుడున్న కాంపిటేటివ్ వరల్డ్లో డెఫినెట్గా చేస్తారు ఇంకోటి వచ్చేసేసి ఆఫర్ ఆల్రెడీ రన్ అవుతుంది ఇప్పుడు నేను మీకు చూపిస్తాను డీటెయిల్స్ మొత్తము నెట్లో ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను చూపించినప్పుడు మీకు డీటెయిల్గా అర్థమవుతుంది అట్లాగే డెలివరీకి అయితే జీరో ఛార్జెస్ చేస్తున్నారు డెలివరీ ట్రేడ్ చేశారంటే నేను ఎస్ బ్యాంక్ డెలివరీ తీసుకున్నా షేర్స్ సో ఎవరికి ఎస్ బ్యాంక్ కొనమని కాదు దీని సజెషన్ సో నేనైతే పర్సనల్గా నేను ఆల్రెడీ ఎస్ బ్యాంక్ మీద ఒక వీడియో చేశాను ఆ గుడ్డి నమ్మకంతో ఒక వెయ్యి రూపాయలు పెట్టాను వెయ్యి రూపాయలు ఉంటే ఉన్నాయండి పోతే పోనీ ఉండి అని పెట్టాను సో ఎస్ బ్యాంక్ కొనమని అయితే సజెషన్ కాదు సో నా ఏదో సెల్ఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ కోసం అయితే నేను ఎస్ బ్యాంక్ కొన్నాను సో ఈ కొన్నప్పుడు డెలివరీ కొన్నాను నాకైతే ఏ ఛార్జెస్ పర్లేదు జిఎస్టీ అవన్నీ సపరేట్ అండి జిఎస్టీ జిఎస్టీ అవన్నీ సపరేట్ డెలివరీ కొన్నప్పుడు నో ఛార్జెస్ అన్నట్టుగా నో ఛార్జెస్ వాళ్ళు ఏ ఛార్జెస్ తీసుకోలేదు బ్రోకరేజ్ ఛార్జెస్ అండ్ నాకు ఫ్రీగా వాళ్ళు సర్వీస్ ఇచ్చినట్టే అది సో ఆ డాక్యుమెంట్స్ అన్ని ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను ఒకసారి ఆన్లైన్లో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఇది మన ఛానల్ పేజ్ ఇక్కడ మీరు చూసారంటే డిస్కౌంట్ బ్రోకరేజ్ ఏంజల్ బ్రోకింగ్ అని ఉంది సో ఆ వీడియో మీద మీరు క్లిక్ ఇచ్చినా సరే లేదా మీరు ఇప్పుడు పెట్టిన వీడియో ఈ వీడియో కింద ఇచ్చినా సరే మీకు ఏముంటుంది అంటే ఫ్రీ ఏంజల్ డిమాట్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ క్లిక్ ఇయర్ అని ఇక్కడ ఉంటుంది డిస్క్రిప్షన్లో వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో లేదంటే ఇక్కడ మీరు కమెంట్లో కూడా ఫస్ట్ పిన్ చేసి పెట్టుంటాను సో ఇక్కడ ఉంటుంది ఫ్రీ ఏంజల్ డిమాట్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ అని సో ఈ లింక్ మీద కానివ్వండి టైనీ యూఆర్ఎల్ డాట్ కామ్ అని ఉంది దీని మీద టైనీ యూఆర్ఎల్ ఈ రెండింటి లింక్ మీద దేని మీద అయినా కానీ మీరు క్లిక్ చేయండి ఫస్ట్ సో క్లిక్ చేసిన వెంటనే మీకు ఇది ఓపెన్ అవుతుంది సో కొంతమంది పెట్టిన కమెంట్స్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసాం కదా ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ ఛార్జ్ చేశారు బ్రోకరేజ్ అని ఇక్కడ చూడండి వీళ్ళ సైట్ ఏంజల్ బ్రోకింగ్ సైట్లోనే నేను కొత్త సైట్ ఏం ఓపెన్ చేయలేదు ఏంజల్ బ్రోకింగ్ సైట్లోనే మీకు క్లియర్గా ఫర్ ఈక్విటీ డెలివరీ నో హిడెన్ ఛార్జెస్ ఓకే సో జీరో అని చూపించారు ఫర్ ఇంట్రా డే ఎఫ్ఎన్ఓ ట్వంటీ రూపీస్ అని చెప్పారు సో ఇక్కడ మీరు చూసారంటే ఇంత క్లియర్గా వాళ్ళు మెన్షన్ చేసినప్పుడు ఆబ్వియస్గా వాళ్ళ వెబ్సైట్లు ఇంత క్లియర్గా వాళ్ళు మెన్షన్ చేసినప్పుడు ఆబ్వియస్గా వాళ్ళు ఎటువంటి ఛార్జెస్ వాళ్ళు చెయ్యరు ఓకేనా సో వన్ ఇయర్ ఏఎంసీ ఛార్జెస్ కూడా ఫ్రీ అని నాకు చెప్పారు ఫ్రీగానే ఉంటుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు ఇక్కడ ఫామ్ ఫిల్అప్ చేసిన తర్వాత మీ నేము మీ మొబైల్ నంబరు మీ సిటీ మీకు ఓటీపీ వస్తుంది ఆ ఓటీపీ మీరు సెండ్ చేసిన తర్వాత సో ఆబ్వియస్గా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కాల్ వస్తుంది ఒకసారి మీరు క్లారిఫై చేసుకోండి మళ్ళీ ఏఎంసీ ఛార్జెస్ ఉంటాయా లేదా అనేది ఇక్కడ ఇక్కడ చూశాను బట్ ఇప్పుడు కనిపించట్లేదు సైట్ మార్ మారినట్టుంది సో అది కూడా కన్ఫర్మ్ చేసుకోండి సో ఆబ్వియస్గా ఇది మనకి రెగ్యులర్గా అప్ స్టాక్స్ లేకుంటే జీరోదాలో ఏ విధంగా అయితే ఇస్తున్నారో అదేవిధంగా వీళ్ళు కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు ఇంత బాగా వెబ్సైట్లో పెట్టిన తర్వాత నాకు ఎక్కువ ఛార్జింగ్ చేస్తున్నారు అంటే ఖచ్చితంగా మీరు ఏంజల్ బ్రోకింగ్ వాళ్ళని కాల్ చేయండి కాల్ చేసి కనుక్కోండి మీకు ఎందుకు ఎక్కువ ఛార్జ్ చేస్తున్నారు అనేది ఖచ్చితంగా కనుక్కోండి ఓకేనా సో సింపుల్గా మీరు చేయాల్సింది ఏం లేదు ఇక్కడ ఈ డీటెయిల్స్ ఫిల్ చేశారంటే వితిన్ వన్ అవర్లో వర్కింగ్ అవర్స్లో చేస్తే వితిన్ వన్ అవర్ ఆర్ లెస్ దాన్ వన్ అవర్లో మీ అకౌంట్ ఓపెన్ అయిపోతుంది సో మీరు మీ బ్రోకర్ ఆల్రెడీ సర్వర్ ప్రాబ్లం ఏదైనా ఇష్యూ ఫేస్ చేస్తున్నారు అనుకోండి ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ బ్రోకర్తో మీరు సింపుల్గా ఇక్కడ వచ్చి ఫిల్అప్ చేసేసారంటే వన్ అవర్లో మీరు ట్రేడింగ్ చేసుకోవచ్చు సో ఏంజల్ బ్రోకింగ్లో మీరు అకౌంట్ ఓపెన్ చేసేసారంటే వన్ అవర్లో అక్కడ సర్వర్ ప్రాబ్లం ఉన్నా కానీ అదే రోజు మీరు ట్రేడింగ్ అయితే చేసేసుకోవచ్చు వెంటనే ఇక్కడ అకౌంట్ ఓపెన్ అయిపోతుంది కాబట్టి సో అది మీకు ఒక అడ్వాంటేజ్ ఇంకొచ్చేసేసి ఈ జీరో డే ఫర్ ఈక్విటీ డెలివరీ కరెక్టా కాదా నో హిడెన్ ఛార్జెస్ అని చెప్పింది కరెక్టా కాదా అంటే నా కాంట్రాక్ట్ నోట్ అనేది చూపిస్తున్నాను ఓకే సో ఇక్కడ చూస్తే నా పేరు ఉంది సో ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు మీరు చూశారంటే
సో చూశారు కదా ఫ్రెండ్స్ అదే అనమాట మీరు అకౌంట్ ఓపెన్ చేసుకునే మెథడ్ చూపించాను నా కాంట్రాక్ట్ నోటు చూపించాను సో ఎవరికైనా ఇంతకంటే ఎక్కువ ఛార్జెస్ జిఎస్టీ ట్యాక్సెస్ కాకుండా మీకు బ్రోకరేజ్ బ్రోకరేజ్ అనే హెడ్డింగ్ లో ఎక్కువ అమౌంట్ పడితే బ్రోకరేజ్ కాలం నేను చూపించాను కదా దాంట్లో ఎక్కువ అమౌంట్ పడితే మీరు డైరెక్ట్ గా ఏంజల్ బ్రోకింగ్ కి కాల్ చేసి మీరు చేసుకోవచ్చు సి జస్ట్ నేను ఒక అకౌంట్ ఓపెనింగ్ గురించి ఒక వీడియో పెట్టగానే ఏదో నెగిటివ్ గా పెట్టాలనే ఇంటెన్షన్ తో మాత్రం ఒక నెగిటివ్ ప్రాపగండా చేయాలని కొంతమందికి ఉంటది ప్రతి దానికి అది కరెక్ట్ కాదండి జెన్యున్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే ఓకే మీరు జెన్యున్ గా మీకు ఏదన్నా లాస్ వచ్చి మీరు అది మెన్షన్ చేసినా గానీ ఐ కంప్లీట్లీ అగ్రీ బట్ ఇంటెన్షనల్ గా నెగిటివ్ చేయడం అనేది కరెక్ట్ కాదు సో అలాంటివి అయితే చేయొద్దండి అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసేసి నేను చెప్పేది ఏంటంటే అకౌంట్ ఓపెన్ చేసి చూడండి చూసి ఇది ఫ్రీ కాబట్టి వన్ ఇయర్ దాని సర్వీసెస్ చూడండి మీకు ఒకటి బ్యాకప్ డిమాట్ అకౌంట్ మాదిరి ట్రేడింగ్ అకౌంట్ మాదిరి ఉంటుంది అంటే అక్కడ ఎక్కడైనా సర్వర్ ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఒకవేళ ప్రాబ్లం వస్తే అక్కడ టెస్ట్ టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు అందుకని ఓపెన్ చేయడంలో తప్పు లేదని నేను అనుకుంటున్నాను సో ఓపెన్ చేయాలనుకుంటే తెలుసు కదా కింద లింక్ ఇచ్చాను దాని మీద క్లిక్ ఇచ్చి ఓపెన్ చేయండి ఓపెన్ చేయొద్దు అనుకున్నా కానీ మీ ఇష్టం నో ప్రాబ్లం బట్ నేనైతే అబ్జర్వ్ చేసినవి ఇవన్నీ మీకు ఏదో విధంగా హెల్ప్ అవుతుంది అని చెప్పేసేసి ఈ వీడియో చేయడం తప్పితే ఇంకేం లేదు సో అదే ఫ్రెండ్స్ సో మీ సర్వర్ ఇష్యూస్ నుంచి కొంచెం తప్పించుకోవాలి మీ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ బ్రోకరేజ్ దగ్గర ప్రాబ్లం ఉంది అంటే ఏంజల్ బ్రోకింగ్ కూడా ట్రై చేసి చూడండి సో మరింత ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోతో మళ్ళీ తొందరలో మీ ముందుకు వస్తాను అంతవరకు సెలవు బాయ్